。哎，几位慢走啊！哎，回见。哎哎哎哎，客官啊。哎，赶紧，哎，谢谢，谢谢，慢走，慢走啊！哎，哎，啊！今年都病好几天了，怎么还没好啊？没好。哎，这也不是办法，今年是我们的台柱子。是。你说这个别人呢，也取代不了他的。你看看那几个人，平时老给金莲起哄，这几天金莲没有来。他们连食欲都没有了。对啊，以前每次来啊，点一桌子的菜，今天就点了点花生瓜子而已啊。这几天他老把自己关在家里，谁都不见。我和天照哥还说，说给他找个大夫吧，他也不让。哎，你们得多关心他，他一生病，生意都受影响了啊。知道了。哎呀。几位客官，今天怎么没有点菜啊？今年姑娘不在，没有胃口啊。哦，到底什么时候回来啊？哦，快，很快啊。嗯，呃，喝茶，多喝茶啊。我该怎么办？啊！我到底该不该告诉天昭？不行，我要告诉天昭，有人要害他。也不行啊，我告诉天昭，小安怎么办呀？天照要知道了会对付小安的，那小安就没有机会了。小安要知道我把这事告诉天照，那我们两个……哎呀，我到底该怎么办呀？哎呀，谁啊？我，潘小安。小安，小安。金莲，潘公子，金莲，潘公子啊，这么晚了还来找我，你怎么不走大门啊？啊，走门容易被人看见。听说你病了，呃，好几天没有上台了，我来看看你。这白天人多，不方便。白天不方便，那晚上就方便吗？晚上，呼一会他们都睡了。这，万一让他们知道了，对你对我都不好啊。嗯，你到底怎么了？啊，我没事儿，就是前两天演出我太累了，休息两天就好了。看你面色红润，气色不错，应该好的差不多了吧？哎，对了，小安，那天晚上你叫我出去，要跟我说什么事儿啊？呃，我……如此良辰，如此夜，我们孤男寡女共居一室，你想说点什么，想做点什么就来吧，我不反对。啊，我。哎呀，来来来来来！哎，你别那么着急嘛！来，你急什么呀？金莲，我有一句话要告诉你。谁呀？我洪秀。洪秀，我已经睡了，有什么事儿明天再说吧。呃，金莲，你是不是有什么事啊？你都好几天没出来了。你开开门，让我进去看看你。哦，我衣服都脱了。你有什么事儿，还是明天说吧。走吧，走吧。脱了怕什么呀？脱了也可以开门啊。金莲，你快开开门，你再不开我就踹门了啊。我今天必须要见到你。你不行，站站站。哦。哎呀，进去。来了来了，秀来啊。等一下啊。我穿衣服呢，来了。你怎么回事啊？你怎么这么半天才开门啊？你吓死我了！我还以为你出什么事了呢。我没什么事儿。哎呀，红秀，我跟你讲，我真的没事儿。你看我都睡了，为了你，我把脱了的衣服又穿上了。我休息两天就好了，你赶紧走吧。不是经理，你要有事你就说出来，你千万别忍着。
你你是不是不舒服啊？你要不舒服，我给你找大夫。我自己的身体我自己清楚，我真的没事，我要睡了，你走吧，好吧？那我走了啊。啊，哦，对了，这是我给你拿来的点心，你都好几天没吃东西了，一定要吃了啊。谢谢了，乖啊，嗯，真没事，嗯，真没事，嗯，好吧，走吧。神神秘秘，慢点，走了，走了，哎呀，这红胸，真是的，糕点，看来红秀，真是个体贴的姑娘。哎呀，别吃了，别吃了，小安。你不是找我有事儿吗？什么事儿你说吧，别一会儿再有人过来。哦、哎,哎，别急别急，慢慢来，怎么了？金莲，我，哎呀，谁呀、啊？我允哥，赶紧开门。我睡了。哎呀，金莲，我白天没有时间来看你，只能晚上来。赶紧开门，再不开门，我可晒了啊。哦，我来了来了来了。对嘛，你还跟我瞧瞧，咱们谁跟谁？就来了，你快着点儿。来了。哎呦，哎呀，金莲呢？哎呀，你说你这是怎么了？咱们俩认识这么多年，可没见你怎么病过呀？是个人就会生病，何况我就快好了。哎，对对，你看你红光满面的，气色不错。哎，不是不是，你怎么抹粉了？不睡了吗？啊，呃，我这不生病了吗？我我我抹点粉，让你看着我气色好点，这不是漂亮吗？哎呀哎呀哎呀，别介，咱们俩谁跟谁呀、啊？看你现在这样，我就放心了。哎呀，允哥，你赶紧走吧，这么晚了，孤男寡女的，让人看见了嚼舌根。走吧、啊、走吧、啊哦。对对对对，哎哎，这个梨呀、啊。呃，是我专门留给你的，可不是卖剩下的。哎，你吃了啊，下下火、哎、啊！我送你，我送你啊！慢走，慢走啊！啊，别送了。哎呀，看不出来你这人还挺多的，他们都挺关心你的。平时也不这样啊，今天也不知道怎么了，一个个都过来了。小安，你还有什么话要跟我说吗？如果要说的话，就快点吧。我怕我一样说。他们又来了！哎呀，不会那么倒霉的！啊，来来来，快快快快快！金莲，哎呀，你快说呀！金莲，那……哎，这……哎，没时间了。金莲，我……啊、谁呀？金莲，开门，快点！来了，来了。金莲，真的真的，我真的好了，明天我就可以唱歌了。哎，里面什么声音啊？是不是有老鼠？啊？赶紧开门啊！快点，我踹门了。啊，不是，老鼠在哪儿？啊，这么半天才开门啊？啊，我真的已经好了，明天可以演出了，我都可以开个人演唱会了。我也没问你这问题，你回答什么呀？那你要问我什么问题啊？哦。我已经问的，你已经回答了，你注意身体啊！我走了。哎哎，这一边这边。嗨，我以为是红秀房间呢。哼，有老鼠叫我。小安，小安，你快出来呀、啊！快出来呀、啊！啊！我不出来。你怎么不出来啊？进进出出太麻烦了，有什么话，就这么说吧。哎呀，这回不会有事儿了，全瓦舍的人都来了，就差狐疑拐了。狐疑拐晚上从来不来我这个地方的。哎，金莲啊，我说了吧，啊，金莲，金莲啊，好点了吗？长
柜的，我真的真的真的没事了，明天就可以登台啦。好好好，那样就好啊，不舒服多养两天啊。不过呢，你要是闷着觉得没意思，去瓦舍唱着歌也好啊。哎，行了，你睡吧啊。哎，我就是来看看你。不送了啊。啥？我看我还是先走了，明晚三点老地方见，不见不散。哎，先先别走啊！嗯嗯嗯啊！你看，出来走走多好。嗯嗯，我训练的时间都不够呢，你带我来这儿干嘛？所以你才要放松一下呀、啊。俗话说，磨刀不误砍柴工。粗扁花生。我知道女孩子都喜欢逛街，在街上有什么可逛的？粗扁花生。嘿、hey, ，老板，您看看吧。还说不想逛街，想吃吗？嗯，想吃。可是我这个月的月钱已经输光了。吃吧，我请你。那多不好意思。有什么不好意思的？因为我做了那么多事，我请你吃个酥饼怎么了？那我就不客气了啊。哎，老板，把这个、这个、那个、那个我全要了。哎，好嘞。李天照、啊，你要把我吃穷啊？好不容易出来一趟，你还不让我吃满意了？哎，老板，就那一袋。哎，好嘞。多少钱？三文。多了一个吧。慢走啊，两位，您上来。哎，洪秀，你看这个，走走走，去那去那走。花生。真好吃啊！洪秀，你不尝吗？我上的，我上的。你吃吧。怎么样？哎，这这走，去这看看。哎，好好走，快点，走。哎，往我左点，往。哎呀。哎哎，小心！小心！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎红秀啊，大夫说了，你没什么事儿，休息两天就好了，别担心啊。嗯，那个商家也是，招牌不弄稳点儿，这是没砸伤人，砸伤人的话，看我们怎么跟他们算账。嘿嘿嘿，哎，好了好了，没事就好啊。哎，幸好红秀身体好，要是换了金莲呢，他半个月都起不来了。是啊是啊，红秀，你看你多勇敢。哎呀，要换做我的话，早就死过去了。好了，红秀，没什么事儿，你就休息吧。我们走了。啊，我们走了啊。走了，慢走。你知道吗？刚才真把我吓坏了，不就一破招牌吗？我皮糙肉厚的砸一下也没事儿。是啊，我知道你砸一下没事儿，但我当时也没想那么多嘛。我一看到牌匾掉下来，我就下意识的冲过去了嘛。以后不管有什么事儿，有我们老爷们儿呢。你们女孩子，收成行。知道了，以后都听你的。我也知道，以后再遇到这种事儿，你还会往上冲的。说好了，下次轮到我了。嗯，下次一定让你砸。哎呀，倒了。大家都早点休息吧，啊！嗯，辛苦了，掌柜的。嗯，掌柜慢走啊。嗯，那我也回去了。好，嗯，早点休息。
是，吓死我了你！金莲，你早来了。是啊，你这么晚了把我叫到这个地方来，我都等你一个时辰了。你迟到了，你说怎么办？呃，我错了，认罚。你说吧，罚我什么？知道错了就好，嗯，我还没想到怎么罚你，等想好了再说吧。那可不能让我做坏事啊！我潘小安可从来不做坏事的。我才不会让你做坏事呢！我怎么舍得让你做坏事啊？嗯，呃，小安，你这么多次。都想单独的约我，你想跟我说什么呀？嗯、呃，金、呃、玲，嗯，我一直有句话要跟你说。你说，在这个世界上，除了我妈以外，你是对我最好的女人。前段日子在瓦舍，要不是你照顾我，我怎么能好的那么快啊？你别跟我那么客气，我愿意照顾你，真的，我真的愿意照顾你，我心甘情愿的。我心里知道，你一直喜欢我。我知道你对我好，所以，我希望你过得快乐。我想请你答应我一件事。你说吧，只要是你说的，不管你要我答应什么，我都愿意。我想请你答应我，咱们以后不要再见面了。什么？我们以后不要再见面了。为什么？如果没有红袖，也许我会喜欢你。但是很抱歉，我爱的是红袖。你为什么要对我说这些？我不忍心看你一直这样下去。金莲，你是个好姑娘，你不该受这样的苦。不，我不哭，只要能待在你身边，陪着你，看着你，默默的喜欢着你，我就心满意足了。我从来没有想过跟你怎么怎么样。我知道你是什么身份，我也知道自己是什么身份，可你为什么要对我这样？我就想在你身边做一个简简单单、傻傻乖乖的精灵，你为什么连我这点幻想都要剥夺掉？精灵，不要碰我！好，你不想再见到我是吗？我答应你，我再也不会让你见到我，再也不会。不如短痛，原谅。哎，好，来了，来了，谢谢，谢谢。先放这儿了啊！哎呀，谢谢，谢谢，有空再来啊！胡掌柜，我们来了，好热，两位稍等，坐这儿，坐这儿啊，帮你清理一下了啊！哎呀，几位稍等，稍等，哎，老板。哎，对不起了啊，对不起了啊，一会儿过来。哎呦呦呦，谢谢谢谢谢谢谢谢啊！有空再来，有空再来啊！来喝水。哎，呦呦呦，快点啊！好久不见了啊！各位，热茶来了，好，好，好，谢谢谢谢。看看这碗怎么特别好吃。好，哎呀，菜马上就过来了啊！哎，两位慢坐，菜一会儿就来了。哎呀，掌柜的，可累死我了。哎，红秀受伤了。今年本来好了，现在又说病了。哎，这几天怎么那么多事啊？我看金莲是真病了。昨天我去看她的时候，她嗓子都哑了，肯定唱不了了。哎，红秀啊
，应该明天会好的。他说他能来的，能来最好了。掌柜的，我去帮他收拾一下。哎，好好。哎。发什么呆啊？啊？哎！你看，青莲，不是青莲，你有什么话说出来行吗？你有事我可以替你分担啊！是不是有人欺负你？有人欺负你，我可以替你报仇。你说出来，别憋在心里边。你这样容易得病，你知道吗？我跟你们说，我没事你们走好不好？我想一个人静一静，可以吗？不，不对，你肯定有事，不会是跟我有关系吧？怎么可能跟你有关系呢？红旭，我真的没事儿，你们走吧，我一个人待两天就好了。不是，金莲，你别这样好不好？有事你说啊！你把我当姐妹吗？你说出来行吗？啊！你别憋在心里啊！我真的没事儿、啊，你们走吧。干嘛这样啊？你有什么事你说。金莲说没事就是没事，走吧。金莲，我们就在后院练武士，有什么事喊我吗？可是你相信他没事吗？他肯定有事。走吧，走。走了，金莲。有事叫我。林照，别弄了，快过来喝点水。哦，来，坐这儿。瞧你这满头大汗的。好了，你也别忙活了啊。伤还没好利索呢，咱们也别练太晚了啊。我没事儿，不就是被砸了一下吗？过两天就好了。我觉得你今天的状态特别的好，跟以前完全不一样。有什么不一样？前段时间吧，动作一点都不流畅，做起来感觉比较犹豫，特别是那个危险动作的时候。我犹豫过吗？没有过吗？是，之前有点问题。嗯，自从你那天奋不顾身的救了我以后，我就知道你是我最信任的人。我还有什么动作不敢做呢？红秀。其实我知道，不管我以后受了什么样的伤，你也不会离开我的。讨厌，赶紧练吧。我上次问你的事。你知道那个东街那个二婶？红秀，点菜。哎，我有几句话跟你说。说。我听。到里面说。爱说不说。那个。你不是怕金莲受伤吗？你现在不用顾虑了，我已经跟金莲说清楚了，我就喜欢你一个人。你这么看着我，怪不好意思的。你跟金莲说，你不喜欢她。嗯。她什么反应？她，她哭了。打你了吗？那倒没有。哎，我告诉你，这一巴掌是替金莲打的。你有什么权利这么跟他说
。他明明知道你们不可能在一起，他还坚强的、默默的爱着你。你有什么权利这样跟他说啊？我不是为了你好吗？为了我，我用得着吗？我告诉你，我们不可能在一起，现在不可能，将来不可能，永远都不可能。哎，红星，你，红星，红星。我跟你说，你家再提我妈，咱俩就吹了。别别别别！真过分了，我说我们。性格够了，我喜欢。金莲，刚才潘小安来过了，我已经知道是怎么回事了。对不起啊。没事，红兄，这事儿不怪你。这怎么能不怪我呢？这跟我有关系啊！我都说了，这事儿不怪你了。哦，我和潘小安本来就不可能。即便你不出现，我们俩也没可能。你的出现，只是让我更早的醒悟了。你真这么想？觉得你们俩还是有可能的，红兄，你别安慰我了。我们两个不可能在一起，这些天我都想通了，我已经没事了。过不了多久，你就又可以看到那个傻傻呆呆、活蹦乱跳的金莲了。嗯，我没事了，你走吧。又让我走啊！看来还是有事。那好吧，我先走了。嗯。我觉得你们真的有可能，加油！小安呐、啊，这舞狮大会马上就要开始了，你最近练的怎么样啊？爹，我从小就舞狮，这还用练吗？混账！你不懂山外有山，天外有天呐！你就敢保证你肯定能赢？那当然。哼！最近我让庞贤各地四处寻找，哼，终于找到了一位舞狮高手，今后。你就跟着他练吧，爹，他能找到什么高手啊？你，哎不知师傅怎么称呼？我没有名字，江湖上大家都叫我狮王。师傅，请受徒儿一拜。现在我们已经克服了所有的阻力，从今天开始，我们要正式训练。云哥，你虽然是替补队员，但也非常重要，没有你是赢不了比赛的。我们要做到时歇事不歇。三个人只有一个人能休息，练两个人要不停的练，没有问题。哎，不过我觉得咱们应该起个队名。哎，但现在我还没有想好。嗯嗯，呃呃，对了，我给我们队想了一个口号，叫“允哥红照，天下无敌”。怎么样？我们三个人的名字都在里面了。我觉得不好，那为什么不用红袖呢？红袖照允，天下无敌。啊。人家一天还以为你红袖照晕呢，我看啊，叫天照红晕，天下无敌。嗯，还不行啊？啊啊，好好好，好好。呃，不过我们队名叫什么？我想好了，就叫飞鸿。嗯，飞鸿，这是什么意思啊？你想啊。我们这个队是因为红袖才成立的，而且我们要一飞冲天，所以要叫飞鸿。我觉得好是好，但是还不够全面。怎么不全面了？我觉得天照想的挺全面的了
。哎，你们想想，咱们参加武士是为了去见皇上，所以我觉得这名字里要是带点皇家的元素，是不是会更有吸引力呢？皇家元素。哦，皇家元素。那我觉得应该叫黄飞鸿。黄飞鸿，我觉得这名字是不是太招摇了？不，名字一定要大气，所以我决定了，就叫黄飞鸿。走走，左腿，好。哎呀，哎呀，哎呀，没事吧，你们两个来吧，你这么快就不行了。来来来，起来。哎哎。怎么了？你们俩谁，谁累了先休息，啊、哦，我就一直在上面，呃，不下来，一会儿石头，一会儿石伟，啊、呃，我都快人格分裂了我，我我们这不也是为了保持体力吗？啊，你一会儿要回去睡觉了，我们俩怎么轮换休息啊？啊，你们俩保持体力，就把我给透支了是不是？嗯，不带你们这么玩的，啊、慢点儿、啊，慢点儿，哎呀！哎哎<笑>我觉得我们这样确实不太厚道。那他是替补吗？师头师尾都得练啊，那点很正常嘛，是不是啊，兄弟？是。嗯，我也要去休息，继续练。啊、来，走了。哎呀，按道理啊，哎，就是这张图啊，真的是不该给天照啊。要是真的给了他，就是害了他。公求这个阴阳人呐、啊，千方百计，处心积虑，就是为了这张图的呀。哎，要只是一张图这么简单，我随时给他无所谓。但是这张图，关乎天照的身份呐、啊。哎，好，来，好，加油！哎，孩子们都练得这么辛苦。投入这么多，我真的袖手旁观吗？哎，公求说了，我就不能为孩子们多付出一点点吗？没错、啊，牺牲自己有什么是我自己顶住了？哎，哎呦，可是我自己顶得住吗？哎呀，郁闷呐、啊！哎呦。出去啊！哦，我出去遛遛弯去。呃，你遛弯拿着包袱干嘛呀？啊，没有，我刚刚收拾完卫生，我想出去把一些垃圾给扔了去。啊，那正好我帮你扔吧。不用，天照哥，不用，给我，给我，给我，我要走了。啊！不，天照哥，我要离开这里了。不是说江湖儿女江湖游吗？我也算江湖儿女啊。如果我不游的话，怎么算江湖儿女啊
问有什么可走的你？坐下，坐下。这龚老板要联合五都头，在我们拿冠军以后抓我们。哎，就算你要告诉我们这些事，你也没有必要走啊。你是怎么知道这事儿的？都是因为潘小安。哦。我跟他约会的时候，偷偷听来的。你知道，我对潘小安一直都……嗯。算了，不说了，都过去了。天照哥，其实这件事情我已经知道很久了，但是我一直不知道该帮谁。你骂我吧，我们是这么多年的好朋友，我一直瞒着你，没有告诉你，还帮外人，我这是重色轻友。咱先不说这些，可他们要抓我们，总得有个理由吧？难道说我们武师属于虐畜行为啊？不，他说你是江洋大盗，说你是偷东西的贼，说要害你。哎，这跟你又没关系，你走干嘛呀？小安跟我说，他不喜欢我，他喜欢的人是杨红秀，他不想再见到我。潘强就算喜欢杨红秀，可他没有资格这么跟你说话呀。今天我跟你说，天下好男人多的是，允哥就是。呃，天照哥、啊，我不能留下来。因为我要是留下来，会看到潘小安，我还会看到杨红秀。我看到杨红秀，我肯定会想起小安。你还是让我走吧。金莲，你不用走，晚上离不开你啊。这也是你的家啊。你放心，我一定给你找个好的归宿。我要是找不到的话，我就，我就是个死胖子。你本来就是个死胖子。好了好了，金莲。答应我别走了啊！瓦舍离不开你，你也离不开瓦舍，是不是？天照哥、嗯，这两天我挺累的，我想早点睡。我不走了，你也早点回去休息吧。啊，好嘞。哎，咱咱说好了，别再走了啊！不走。哎。哎，你。青莲，别走，别走，青莲